，功夫怎么了？殷莫婷，这名字真好听，可他是庶出，太子之位肯定轮不到他。您可是凤凰命，并且嫁太子，我不信命，我只嫁我心爱之人。陈国公主觐见。晨曦，拜见陛下。你是公主，大皇子是不是昨夜又通宵饮酒了？胡说八道什么？朕特地下婚书求来太子妃，难道还求错了不成？公主为缔结秦晋之好，特地从陈国远道而来。朕的这两位皇子任由你选，你若喜欢谁，便将手中的玉如意交给谁，朕定不会委屈了你。公主，这是圣母给陈国的聘礼，代表了联姻之意。我知道，所以我要把它给你。我想嫁给你，你接还是不接？我是中宫所出的嫡长子，你不选我，你疯了不成？陛下，这位是您亲生的儿子吗？为何您和二皇子都如此气定神闲，卓而不凡，而这位却像条疯狗似的要咬人呢？你大皇子，不得无礼。陛下，你有两位皇子，可婚书之中并没有写明将我许配给谁。臣妾以为我有自己选择的权利，对吗，陛下？话虽如此，但公主应该知道，此次选择事关重大，需要让所有人心服口服。臣妾明白了，请陛下准臣妾给二位皇子出三道题，届时谁更合适，一目了然。请二位皇子作答，这圣国之中最重的东西是什么？昆仑山乃是我大圣最高的山，自然也是最重的。嗯、二皇子的答案呢？二皇子的答案呢？民心。陛下是圣君，所以最在意的自然是民心。还有什么能比这民心更重要呢？所以二皇子所答妙极。嗯。第二题，请二位皇子找出这大殿之中最珍贵之物。父皇恕罪，此物乃玉玺，长此物者，可号令大圣。大殿之中绝对没有其他东西比它更加珍贵。晴儿，你是何意？在这大殿之中，甚至整个大圣境内，最珍贵的当然是一国之君，父皇您。素来爱拍马屁讨好父皇，可这题你分明就答错了。这玉玺只不过是一方石头，能号令天下的是君王，是能够带领圣国走向强大的英明君王。哈哈哈哈嗯，二皇子所言极是，陛下英明。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！陛下英明。公主为何如此有把握？圣国皇帝会让您亲自挑选呢？圣国皇帝求娶我为太子妃，却不说嫁给哪一个儿子。他本就是想借我的婚事挑选合适的太子，所以我出的那三道题，挑选的其实不是我未来的夫婿，而是圣国未来的太子。那既然三道题里面二皇子已经答对了两道，那他便赢了呀。公主为何还要出第三道题，说谁能找到你，谁就能娶你呢？因为我知道，他会找到我。
花落，飞花溅落，那是我遇见你。我给的提示是，我会躲在一个我最喜欢的地方。你怎么知道我在这儿呢？公主最喜欢的地方，我并不了解。但对于我而言，迄今为止，我人生中最快乐的时光，便是在这儿。还有，与一个叫做瑶瑶的姑娘。如是你给予我，愿意微笑着去取舍，无对错。你看你也飘着。我现在如何难做？我怕有一天你失望，会后悔今日去了。要变得那天再说。今时今日，此时此刻，我只想家。奉天承运，皇帝诏曰：皇子应莫停，日表英奇，天资翠美，天意所属，授以册宝，帝为皇太子，正位东宫，以众万年之统，以系四海之心。太子殿下，千岁，千岁，千千岁！太子殿下，恭喜太子殿下，贺喜太子殿下！太子妃殿下同喜，好，回家。嗯小妖，嗯，父皇派我出兵立国，寻你金书玉。怎么这么突然啊？太没想到，不许不去。为了压制大皇子一方的势力，攻打立国事关重大，我必须去。你放心，我一定会平安回来。那你答应我，一定要平安回来。好，等我回来再陪你看烟花。但愿君心似我心。两个多月了，也不知道他仗打的如何了，在那边过得怎么样？太子妃，您怎么了？没事。太子妃，您再这样茶饭不思下去，身子就要垮了。要是让太子殿下知道您生病了，得有多担心啊？没什么，我只是没什么胃口。那什么？这个呀，这个。可是太子殿下给您写的信，快拿给我看，不行。您啊，先好好吃饭，吃完饭就能开心了。好好好，为了不让慕婷担心，我会好好吃饭的。嗯别忘了，我现在可是你二弟的侧妃。洛尘渊有眼无珠，我可不忍心让你独守后方。等傅若瑶杀了洛尘渊，我不仅让你做神仙的皇后娘娘，还要让你坐上秦虚晋的元君。啊
你要我等多久？放心，等莫山院领兵归来，就是他的死期。穆庭信中说，他一切安好，就快要办事回圣国了。立国边上就是陈国，希望他回城途中可以替我去看看父皇母后。大王子，大王子，你不能进去！大王子，起开！太子妃在显现。大皇子不请自来，所为何事？太子班师回城，我特地来看看太子妃。他回来了。跟他一起回来的，还有你父母的师弟。你说什么？当初太子主动请缨领兵攻打陈国，什么陈国？他不是去攻打立国吗？但愿君心似我心。原来太子妃并不知情，难怪国破家亡，你仍有心思谈情说爱啊！说吧，你今天来到底有什么目的？公主，奶娘，奶娘。你怎么在这儿？你不是公主？你的父亲带兵灭了陈国，现在陈国的老百姓哪里还有家呀？尹莫婷这个畜生，他还他还亲手杀了陛下和皇后。你的父皇和母后被你的父亲杀了呀，我的公主。哎，论虚情假意、心机深沉，谁能比得上我二弟啊？当时你初到大圣，就已经中了他的圈套。不可能！当初我们是两情相悦，他对我是真心的。当初你扮作宫女，想暗地调查我和殷莫婷的时候，却万万没想到，他手里早就有了你的画像。这确实是我在陈国的装扮。当初你还不认识他的时候，他就已经开始算计你了。他利用了你的凤凰之名，坐上了太子之位，再趁陈国不备，然后攻打陈国。你难道要等他统一六国，称霸天下之时，才反应过来自己不过是他的一枚棋子呢？你为什么要告诉我这些？我不是为了帮你，我只是不想让你到死都被殷莫婷所欺骗。殷莫婷也快回来了，你不妨亲自问问她，陈国如今是怎样的下场？还有，给你死去的爹娘上最后一炷香。公主，公主，公主，保重身体啊，公主。瑶瑶，瑶瑶，我回来了。瑶瑶，我回来了。瑶瑶，我好想你啊！离开你这些天，我每一天都好想你。我给你写的信，你都看了吗？以后我再也不离开你这么久了。这样，明天晚上我就带你去河边，看你最喜欢的樱花。为什么？为什么？因为我是陈国公主，你灭我国家，杀我父母，你问我为什么？瑶瑶，对不起。我回首，便是的英雄。桃花仙，瑶瑶，我不是有意瞒你攻打陈国之事，我有自己的苦衷，你小心我一次。再等你回我再小心你一次。好，你坦白告诉我，你当初娶我，是对我一见钟情，还是从一开始就对我不敌？一分钟，你是否会为我停留？是你的一片的，我不能一边转，我只从不出声，算吧。只顾一一声叹，我一秒不好，你们终究有谁知我情？当初就是瞎了眼，才会嫁给另外一个男人，都为了你知道我这几天怎么过的？我就看着我们的花仙
，日日对着画像思念，想你能带一个凯旋的消息归来。结果呢？我等来了什么？我等来了你给我打结婚，你杀了我父母。一不听，我这一辈子都会恨你。瑶瑶，瑶瑶，瑶瑶，我的女儿，福光，瑶瑶，我和女儿，你们，福光，福光和母后，这次能活着见到你，全靠你夫君舍得命相救。天下大事，分久必合。朕胸无大志，成国安逸已久，早晚逃不过灭国的命运。莫婷带着兵来攻打成国，包围了都城之后，却并未强攻，而是只身来到宫中，劝朕主动写下降书，归顺大商。林莫婷，你还真是有情有义，为了这个女人，竟不惜背叛圣母，偷偷放走陈国余孽。既然如此，今夜我便成全你们，送你们一同归西。我是太子，谁敢动手？不要，你先走。杀、啊！我是太子，谁敢动手？你先走，杀！拦住陈国余，就地诛杀！快走，瑶瑶！我去！如果老鼠不杀，我来送你归西。悠悠，悠悠，悠悠，人间是我，是的英雄，终究还是我。
要记得来找我。你不要离开我，找我一起干烟花。你答应我，你答应我，好不好？你答应我，我答应你，我答应你，我答应你，答应你,答应你，我们一起看烟花，一起共白头。我要陪着你，每天没时没刻，一起到老。好不好？你放开我！我叫什么？林莫婷。林莫婷。我在家里住。还好老乡。我兄弟。不管我。瑶瑶。瑶瑶。其实话说白了，没有钱，还是带我如此这般。我号你南宫新兰，千百年的恩怨情仇，本座今日与你们一一清算。这些就位，杀了他！你可知错？我有什么错？我天生就该是冤君，要不是你瞎了眼，要不是傅若瑶同仇作梗，我早就该是冤君了。不知悔改。我只愿放开我。万千根，跌入凡间，重新组合。西兰，我只愿，我只愿，你不能这样对我。我只愿，我只愿，你别忘了你身上的东西。只要有悬钱扣在，你根本不是我的对手。说没用，我刚恢复元神，尚未推进，玄钱扣无法反噬于我。白玉红，天兵听令，受命于天，尔等相如屈指。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！<笑>不好意，你被了一己之私，竟想搅乱三界。情绪竟怎么会养出你这样的败类？我尘冤！念你是父尊的母血，我有你一条命。从此贬入凡间，永不得出情绪。有朝一日。你回来了，燕儿。陈渊回来了，我都想起来。这云香若是仙桃所料，那个小馋猫必定喜欢。也不知他如今是不是还在中华。哼。此君为何会来此地？听说苗外出历练，世间险恶，我特意从你父兄那里学了些法宝，让你随身带着。你为什么会给我这些？我知道你对我有成见，可是在我心里，你和浩离是一样的。啊、子
绝不过是一介凡人，被老仙尊亲自接到清虚境。只要你死了，过着尊贵无比的生活，一切都是好意的。他却还不知足，竟想利用法宝，害死本座。但用法宝逼造凡事，他终究自食恶果。只是母后，你因为他的死，无辜受牵连，白白的受了这么多年折磨。玉儿，玉儿，玉儿。他的死，虽然是咎由自取，但你父亲一向宠爱他，必会因此痛恨你。为了保护你，他只能出此下策。我已经拿回属于我的一切，你以后再也不用受苦了。秦虚情，我回来了。我怎么最后我被传了信？莫成言不会立即失败了吧？莫成言，莫成言，缘色到如苍天，风是心肠。终要到的那时，你还在我心头太过无知，需要被两心，看你来的几张，身处青滩，散落山海，是否还有缘的他，想被你。却手心已有巨人，多慷慨，一片心寒，会有谁探出而来？看见我眉间的双玉兰。我记得在凡间，你最爱看烟花了。我在家乡的时候，就听说盛过一种特产，叫做烟花，在夜晚用火点燃，生夜空之上，就有百花齐放，美如仙境。没想到我今天真的看到了。我最爱看的不是烟花，是和你一起看烟花的。我最爱看的不是烟花，是和你一起看烟花。我当然知道。人间历劫，好像一场梦一样。我以为你回到仙村之外，不会把我们人间的事放在心上。为你经历的一切，你怎么不放在心上？好美啊！以后的每一天。你就到了女子，供上这花千树，心如玉，可好？穆承远，我有没有
，认真跟他说一句话。我喜欢你，很喜欢，很喜欢你。回云霄门吧，我爹娘会收留我们的。我们断了仙根，没了法力，难道要回凌霄门一辈子寄人篱下吗？那我们去哪儿？玄冥界邪术繁多，一定有机会让我们重新恢复法力的。不行，我们修仙之人怎么能学习邪术？浩烈，别去玄冥界，我害怕。只要能将魔尘渊踩在脚下，别说是玄冥界，就算是黄泉地狱，我也会去。仙兰。总有一天，会让你比清虚境的元君更加尊贵。后面的不要着急啊，一个一个来，人也有份。元君，我们天天在刀子里找糖，好苦哦，你就不能多吃点甜心吗？你们都喜欢看甜的呀？嗯，应该这样的话。一枚零食一千字，欢迎大家点菜。我要看文献，我要看他师兄的戏。两枚零食，夜里休息戏改白天。我要看你们的戏，两枚零食。啊，好好，不要着急，一个一个说，我尽量都给大家满足。来，下一个。元君，我要看师兄的戏。好嘞。哇。这清虚境的小仙鹅，这是一个一个生猛啊，发财喽！你在写什么？啊，我没写什么，你还我，你还我！没写什么还怕我看？姐姐，你一定要走吗？你已经不是本尊的对手，本尊没有留下的必要。姐姐，姐姐，你的心里只有修炼，我的心意你感受不到吗？姐姐的心里。从来没有这些没用的东西，姐姐，你是我唯一的姐姐。本尊的职责是一统三界，道不同不相为谋，我们没有可能。姐姐，我对天发誓，我愿放弃仙尊之位，生生世世陪伴姐姐。可我乃是玄冥魔尊，周山不能加人。姐姐，我家，我家，你说什么？我说，我愿放弃仙尊之位，生生世世陪伴在姐姐身边，天荒地老，永不相负。你懂得吗？那魔族有的时候为了挣钱也是可以不择手段的。元君的手段果然是不同凡响啊！<笑>这话本里的事，本座一件没做，元君靠他赚的盆满钵满，未免也太不公平吧？那你说，你想怎么样？赚的钱分我一半。那不行，这话本里的字都是我一个人辛辛苦苦写出来的。那本尊不能让元君一个人辛苦。啊，本座不会写书，但可以，可以做点其他的。莫尘，你放开我！那个紫霞他妈在那看着呢。啊、天哪！天哪天哪天哪天哪我知道，官方发糖吗？没想到你是这样的心酸。帮你销量翻倍，还不好吗？
，苏生真讨厌，一到关键时刻就不给看。我赌一枚零食，假期画本里肯定有这段，我要抢购。<笑>你故意的。你说呢？我知道，你就是想我胡编乱造，拿你挣钱了呗。那有什么呀？我是遗憾，你期待了那么多，我都没有做成。我才没有呢。没关系，以后啊，我就照着画本一一补给你。怎么？仙台灵根？什么灵根？瑶儿，你怀孕了。不可能吧？你悬钱扣还在身上呢，我们什么时候双休过、啊？在凡间的时候，我身上没有悬钱扣。这怎么下了趟凡，还带了个球上来？瑶儿，我们得赶紧大婚了。嗯。赤焰灵，我找出新的赤焰灵了。等他完全找好了，我就能帮你解悬钱扣了。朋友的玄命令，朋友的玄命令，不好，玄命有异动到底是谁学习了我玄冥？我是要将他碎尸万段！<笑>你们终于来了，洛尘渊，你已落入我布下的绝阴结界，没法向金虚境讨要救兵。金虚就是你和风若瑶的死契。我断了你们仙根，你们竟然成魔了。这世上能打败你，可不止修仙这一条。你以为断我的仙根，我就没法杀了你吗？毛爷，是你杀不成，他不肯对我下跪。我呀，只好把他给杀了。你们玄冥剑魔族还真是不堪一击呢！混蛋！我好，我好心留你一条命，竟敢潜入玄冥剑，为非作歹！莫尘渊，留我一条命，只想折磨，看我的笑话吧！你欠我的一切，今天我都要跟你讨回来！
，他可是你的妻子，他是我的妻子，就该为我付出一切。我这么爱你，你为什么这么对我？莫尘渊，你还真是个情主，竟把金光护体给了风若瑶，我倒要看看你能护她几时。睁大你的眼睛，好好看看我怎么杀死你最爱的女人。年了，能不能不要盯了？哎，你还是管管你和莫尘渊的好女儿吧。你说此地灵犀最盛，不会是在骗我吧？我什么时候骗过你啊？那这都三百年了，莫尘渊怎么还在陈岭里没出来呢？那肯定不是我的问题啊！啊，那是怪我了。我的好若瑶啊，你能不能往前看啊？咱们不能这么痴迷了，你还是忘记吧，行吗？你呢，你就好好教育你的女儿，给咱们清虚境啊培养出一个好仙尊。怎么样？好啊，但这个事儿还得师傅你来。你看，你把莫尘渊培养的多好呀！呃，不，人家莫尘渊啊，那可是样样都能无师自通。可是你这个莫小风，他什么都随了你。像我怎么了？我有问题啊！小土哥，我跟你说好。好。英超，拜见元君。你今日怎么有空过来？有人托我来问问元君，魔尊与仙尊的风花雪月是不是要坑了？什么叫要坑了？卡文，你懂不懂啊？是乘风破浪粉，就得有耐心等。乘风破浪粉能等，清虚境可等不了。仙尊之位一直空缺，清虚境该迎接新主了。可是莫小风才三百岁，你们是不是太着急了？莫小风的确是太小，他可以做下一任仙尊。
我说你们情绪性的人也太喜新厌旧、冷酷无情了吧？算了，只要不是孟浩离就行。孟浩离，不是，是我表示的不够明显。元君，明日是新仙尊的即位大宴，请元君务必要出席。去不去？看本尊心情吧。不行，元君一定要来。好，知道了。一定要来哦。知道了。本尊倒要看看谁配得上仙尊之位。娘，这里怎么没人啊？是啊，英昭不是说今天有仙尊即位仪式吗？有你谁啊？仙尊无事可做了吗？有事啊，有很多事呢。想陪你看烟花，放空明灯，打雪仗，还有春夜平明，持卷焚香，打坐精修，一宵。一宵什么？一宵。死肉之情。那，你知道春夜还适合做什么吗？小风还在呢。适合做什么？娘，你快说呀！适合商讨金虚和玄冥的合作事宜，顺便考虑一下你入赘后的日子怎么过。你们也敢动？不知道，我一个个就忘记。和你一起度过的时光，是我此生最美的回忆。穆之远，我喜欢你。很喜欢，很喜欢你。天上星月照进了西窗，彩虹梦也苍茫，纸上海盗问红妆，有无相思到此间诉离伤。花间绿叶海棠惹红妆，偏又悲，从心起，泪落。人世路灯火初见柔肠，我无尽征过色，过天香。花间一叶海棠惹红妆，他泪如长。人世路灯火初见柔肠，我无尽征过色，过。万年以来，清虚境与玄冥境，现如海，霸占数次。皆以魔宗落败告终，直至最强魔中风入条，横空出世。
请取仙尊莫沉冤，竟然被红若瑶一招击溃，从此沦为魔族死。一百年过去了，仙尊还被困在魔族，整个情绪境都因此而记得，不敢攻打魔族，而魔族。玄冥魔尊风若瑶，恭请仙尊上天归位。本座是魔尊大人的俘虏，岂是能说走就走的？我求求你，你回去吧。你已经在我这摆烂了一百年了，每一个山川海味，喝水，还整个昆仑山顶的雪泉水。你知不知道我根本养不起这样的俘虏啊？这是你的问题，不是本座的。穆尘渊，我今天一定要把你。站好了。一百年而已，魔尊大人这就不耐烦了。当初魔尊大人将我打败。可是说好了要关本座千年万，自己许下的承诺，如今恨不得将本座扫地出门。魔尊大人未免也太过无情了。我无情，你有护体金光，我这一百年连你的一根手指头都没碰着，每天还好吃好喝的，我还无情啊？魔尊大人的意思是，本座若让你碰，便能留下。又失败了，他还是不肯走。本尊活了九百三十六年了，我就没见过他这么不要脸的神仙。当初抓他回来是为了羞辱情绪境的，这下倒好，三界都在看我玄冥魔尊的笑话。那倒是没有，嘿，现在整个三界都在为你俩磕生磕死呢。千尊与魔土，这是哪个道德沦丧、丧心病狂的人写出来的？他知不知道我这一百年过的到底什么日子啊？还风花雪月呢。这个仙尊长得肤白貌美，卡了可惜，不如做本尊的男宠，为本尊暖床。嗯、光顾着看脸，忘了情绪界仙尊都有金光护体了。魔尊大人是打算趁虚而入？轻薄本座吗？这怎么能叫轻薄呢？本尊是打算对你负责。这是坤叔签了他，嫁给本尊，从此夫唱夫随，清虚境并入玄冥界，咱们就是一家人。否则，莫尘渊，你别敬酒不吃吃罚酒，你被我魔族至宝所先炼给锁住了，论你如何，都正当。方才魔尊大人说。签下婚书，否则便将本座如何？否则，否则本尊便把你作为俘虏禁锢在玄冥界，千年万年。那便这么办。我怎么觉得你这事赖上我呀？杀不掉，打不过，送不走，我还碰不着。我到底该拿他怎么办、啊？孙少，嗯，你的赤焰铃好像要掉了。胡说！本尊的赤焰铃固若金汤。可是他……可是什么呀？我看你就是年纪大了，眼神不好。你赶紧回去闭目养神吧。我……我……嗯嗯、你乃是上古神兽丹鸟。尊贵无比，但是你要知道，当鸟在换毛之时，这法力和修为都会消失啊。直至新的赤焰灵长出来以后，你才能恢复。我虽为魔尊，若是我没了法力，还是活不了几日。秦虚，难道秦虚竟出了什么大事？果然一切如仙尊所料，我好利，计划在明日。当初他千方百计想取仙灵，就是为了能获取凌霄母之旨，以谋取仙尊之位。您既然都知道，为何不阻止我好利筹划？为何不阻止
。不过到了这个地步，本座也该回去了。顾深渊，你赖着不走，果然是别有目的。今日你若不说清楚，本尊拼着一身虚伪摇破你的固执金光，可以不归于定。告诉你也无妨，我傅尊曾为我定下了一门婚事，可我不愿娶别的人，因此见魔尊贵宝地，得了个清净。如今他已大婚，本座叨扰多年，这便离开。东若瑶，山高水长，相逢有时，本座在清虚境等着。毕竟，留给你的时间不多了。待你长大，你会遇到一个命定之人，到时啊，你的赤焰林便会脱落。只要你跟那人双修，这新的赤焰林啊，便会长出来，你的修为呢，也将会大大的提升。双修，跟莫尘渊。太恶心了吧！跟他双修怎么了？那也总比丢小命好吧？嗯，就这么仙尊受困于玄冥界百年，清虚境无主，宝座空虚，未免三界躁动。今日推选莫浩离少君为新任仙尊。这幕后而乱的气氛，是为了欢迎本座归来吗？仙尊已归位，不好离少君，这不是你该站的地方。仙尊一走就是一百年，如今说回来就回来了，怎样去？仙尊被魔族所俘，颜面扫地，实在不适合再统领清虚境。这一百年里，莫浩离少君带长正午，又娶了凌霄门新来仙子。八十年前，东荒黑龙作乱，清虚境不闻不问，导致百姓伤亡无数。这便是那条作乱的黑龙。八十年前，这片妖气在西夷之地肆虐，几乎笼罩的是戈岭山，清虚境已是毫无应敌。莫浩离少君，便是如此替本座掌管政务的吗？这些公务暂且放一放，属下新婚还未向仙尊禀报，只是这新兰仙子与属下情投意合，两情相悦，实在是惭愧。假之蜜糖，以之砒霜，你不用惭愧。仙尊，这杯是我与少君的喜酒，请仙尊饮一下。前尘往事一笔勾销，从今往后各自安好。